escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo, testigo de Dios! Es sentirle por fe. Hola Telamigos y Telamiga, la Eucaristía de hoy lunes 23 de mayo por el eterno descanso de Fanny García Gamboa, José Macías Sánchez, María Josefina Ferreira de, Mar de Méndez, Emilia Soledad y Ángel María Guerrón, José Luna, Lidia Pascuasa de Portilla, Daniel y Verónica Cruz Ruiz, Luz Marina Cerrato, Elpidia Rincón, Miguel Ricaurte, Jacqueline Rodríguez Rueda, Abraham Tensa Rodríguez, Alberto de Jesús Arenas Osorio, María Inés Osorio, Ana y Amparo Barrientos, Andrés Fernando González Castañeda, Aurelio y Natividad García, Las Almas de la Familia García, las benditas almas del purgatorio, el cumpleaños de Gloria Inés Santiago, Jason Soa, Juan David Guzmán, Miriam González Hernández. Acción de gracias a la sangre de Cristo, por la salud y bienestar de Ana Lilia Tensa de Suárez, María Hilduara Barrientos, Valeria Moreno, José Fernando Aristizábal Duque, Cristina Gil, Gladys Yolanda y Tránsito Judith Mantilla González. La salud y protección de las familias Poveda Reyes, Tensa Suárez, Arenas Barrientos, Pérez Gil, Martínez Peña, nuestro compañero Mauricio Espina, todas sus necesidades e intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con humildad reconozcamos que necesitamos de la gracia de Dios para corregir nuestro proceder cotidiano. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos, concédenos Dios misericordioso que siempre experimentemos como fruto abundante lo que recibimos en este tiempo pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. 
Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion, su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de las sinagogas. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Se está acercando la fiesta de Pentecostés y muchos de los textos nos han hablado precisamente de el paráclito que Jesús enviará desde el Padre. ¿Y qué es o quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, que luego de ascender a los cielos, envía para que guíe la Iglesia. ¿Qué tan consciente soy de esta tercera persona de la Santísima Trinidad? casi que estuvo oculto durante muchos años. Y a partir del Concilio Vaticano II, se tomó una mayor conciencia de la presencia y acción del Espíritu Santo. Surge un movimiento de renovación en el Espíritu, que promovió precisamente ese reconocimiento del Espíritu Santo, su papel, su misión y que ha sostenido la Iglesia. ¿Qué hace el Espíritu Santo en ti o en mí? Lo recibimos el día del bautismo. Se ratificó el día de la confirmación. 
cada vigilia pascual, cada Semana Santa, hacemos la renovación de las promesas del bautismo y renovamos esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero no solamente puede hacerse por Semana Santa. Hoy, por ejemplo, yo quiero invitar a que seamos conscientes de qué acciones del día me siento motivado, movido, dirigido, guiado por el Espíritu Santo. Tomé la decisión de venir a la Eucaristía. ¿Sería eso la decisión mía? ¿O que el Espíritu actuó en mí para que yo siguiera respondiendo a este deber que tengo como sacerdote? En tu caso, vas a salir al trabajo. Ay, me voy para el trabajo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De verdad, eres consciente que en el nombre del Espíritu Santo vas a trabajar. ¿Cómo va a ser tu trabajo? Como de costumbre. ¿Y cuál es la costumbre? Hacerlo bien, honestamente. ¿Y eso lo haces por voluntad propia o que te mueve la gracia de Dios, el Espíritu Santo que está en ti y que te hace consciente que todas tus acciones deben ser perfectas. Vas para un examen porque estás terminando la universidad. ¿Estudiaste? Sí. ¿Suficiente? Sí. Vas a presentar el examen. Tu saber o la iluminación también del Espíritu Santo. Uno no sabe qué le van a preguntar, pero las preguntas como que llegaron como anillo al dedo, porque yo sabía todo. Ah, lo sabías, ¿por qué? Busquemos el por qué. Vas a preparar un almuerzo para tu familia. ¿Qué clase de almuerzo? ¿El de costumbre? ¿El de siempre? el de lo más rápido, caliente y sirva, o ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo mejor. ¿Por qué? Porque el Espíritu también te mueve a hacer la tarea, a hacer las actividades. Una llamada telefónica a una persona que cumple años. ¿Hipocresía? Posiblemente no. Al contrario, relación fraterna. ¿Y por qué? Porque eso está en nuestro ADN de católicos. Veamos la primera lectura. San Pablo predica a la orilla de un río. Hay unas mujeres, entre ellas Lidia. Y se bautiza ella y su familia. Quédense en mi casa. La fraternidad. Si de verdad creen que yo creo, vengan. Y se quedaron allí. Bueno, las acciones del Espíritu Santo, porque en últimas Pablo no sabía quién era Lidia ni qué iba a pasar, ¿no? Guiados por el Espíritu. Que de verdad hoy seamos más conscientes de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida que yo celebre con mayor amor, que tú realices tu trabajo perfecto, que cada uno dé gloria a Dios por hacer las cosas bien. Amén. Amén. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios Doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón Todos mis sueños habitan en ti Toda mi vida la ofrezco
Hora de hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo. Y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él» porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. 
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos animamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de piedad, de piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted y ved qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. espiritual, Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Mañana es la fiesta de María Auxiliadora. Vamos a celebrar la Eucaristía por las intenciones de la Universidad, que fue precisamente fundada en esta fecha, 24 de mayo, aniversario de la Batalla de Pichincha, en el tercer centenario de la fundación de la Universidad del Rosario, conectada con la Universidad de Salamanca, y para la clase popular, para la gente trabajadora. Que María Auxiliadora siga actuando, como nos pidió el Papa ayer en China, donde la advocación de ella está realizando signos muy importantes. Sintámonos de verdad conectados y responsables con esta acción salvífica por intercesión de la Santísima Virgen. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. Madre tierna, vive siempre.